مساء الخير احبائي واعزائي من جديد مع قناتكم قناه الملكه والامير الحقيقه النهارده عندنا حاجات كتيره مفاجاه بكاميرات المراقبه بمحيط مسرح جريمه مقتل القمص ارسانيوس المفاجاه بتقول ايه يا ترى بيقول ان كشف فحص النيابه العامه لمسرح مقتل القص ارسانيوس وديد رست كاهن كنيسة السيدة العذراء بمحرم بك على يد رجل مسن رجل مسن على رجل مسن على آثار دماء عليها يعني ايه الكلام ده؟ يعني الكلام بيقول كما عثرت سلطات التحقيق على الثلاث ماكينات مراقبة مثبتة في أعلى بوابات الشاطئ الثلاثة اللي حصل فيها الحادث على مقربة منها، وتبين إن الضحية ظهر قبل الحادث بلحظات عقب خروجه وخروج مرافقيه من إحدى تلك البوابات، ثم ظهر المتهم وهو يحمل كيس بلاستيكي يمر بين الحاضرين متجهين نحو ذلك الحين، وظهرت حالة من الذعر. على من ظهر في مكان الحادث دون أن تسجل آلات المراقبة لحظات الجريمة هنا البشعة ثلاث كاميرات ما قدرتش تسجل الجريمة استجوبت النيابة المتهم وأثناء مواجهته الشفوية اعترف بالتهمة بارتكاب ارتكاب الواقع ثم عاد وغير اعترافه وقررت أنه قدم إلى الإسكندرية قبل أيام بحثا عن عمل بعد انتقاله من المحافظة الأخرى، ومكثوا الطرقات العامة ليلته حتى وجد سكينا في مجمع قمامة، فاحتفظ بها دفاعا عن نفسه، ثم ادعى أنه في يوم الحادث وبعد أن رأى الضحية أمامه فعل ذلك ولا يشعر بما فعلوا قبله حتى اعتقله الحاصرون. مسرح الجريمة خلال مناقشة المتهم والاستجواب من قبل النيابة العامة لاحظت أنه تلقى المحادثة وأجاب على الأسئلة التي طرحت عليه بشكل طبيعي خاصة أنه تتم التطرق إليها في تفاصيل حياته الاجتماعية والتعليم الاجتماعي طب حلو قوي تلقي والكتب التي كان يقرأها للتسقيم العام باستثناء أن المتهم بعد أن تراجع عن اعترافه في بداية التحقيقات ادعى سابق أنه كان يعاني من اضطرابات نفسية ونفس الفيلم ونفس القصص ونفس الكلام اللي ملهوش أي لازمة أنه كان مضطرب نفسيا منذ حوالي عشر سنوات وبعد ذلك تم إدخاله إلى مستشفى الأمراض العقلية لتلقي العلاج وأنه يفقد السيطرة على أفعالنا كفاية وهم كفاية بقى تعبنا من الفيلم الهندي المحروق محب شفيق تم الاعتداء على ابونا ارسانيوس بطريقة عنيفة امام اولاده. ماذا حدث؟ استشهاد ابونا ارسانيوس وديد، تصريحات خاصة بخصوص استشهاد ابونا ارسانيوس في مداخلة تليفونية مع الاستاذ محب الشقيق امين عام اتحاد اقباط من اجل الوطن. حيث وضح ان استشهاد ابونا ارسانيوس وديد وطريقة الاعتداء عليه حيث يوضح محب أن الطريقة التي تم الاعتداء على أبونا طريقة عنيفة أمام أولاده في الخدمة حيث يوضح محب أن كان أبونا أرسانيوس خارج مع أولاده في الخدمة في وقت الإفطار ولكن كانت هناك حركة غدر من الخلف حيث حضر ملتحي سكين وطعنه في رقبته وهذا شيء مؤلم ويوضح محب أن من قام بالاعتداء على أبونا الشهيد أرسانيوس شخص من ضمن شخصيات لديهم أفكار منذ سنوات عديدة ولا ينبغي أن توجد هذه الشخصيات المختلين أو غير السواسي السواسيين يعني إيه مش سوي في المجتمع الجمهورية الجديدة فالجمهورية الجديدة التي تحمل المواطنة كما قال نيافة الأنبا بابل في صلاة الجناز فنحن نطلب دولة المواطنة ولا ينبغي ان يتواجد هؤلاء المجانين في الشوارع برضه بن احنا اللي بنقر ان هو مجنون وغير سوي ولا ابني هذا الفكر في السنوات القادمه واضاف محب ان الاسكندريه منذ فتره تمر بمرحله سلام وامان ولكن ما حدث 
عقر صفوه الاسكندريه قبل فضله الاعياد واشار محب انه من الجيد ان يتم القبض على هذا الجان فور حدوث الحادث فقد ارتوى شارع الاسكندريه بدم ابونا الشهيد ارسنيس ويوضح محب اننا نطالب ببحث هذه الشخصيه لمعرفه حيثيات وحياته واصل وما وراء افكاره ضد الاقباط المسيحيين حيث قتل هذا الكائن لانه يلبس زي الكانوت لانه كان هناك في الشارع الكثير من البشر ولكن تم استهداف هذا الكائن خصيصا فنصلي لكي يرحمنا الله ان تكون الفتره القادمه فتره فكر يتربى عليها ابناء مصر في اطار الجمهوريه الجديده لكي لا نصل الى هذه المراحل مرات اخرى ولا تتكرر مثل هذه الاحداث وعند تواجد اخوتنا المسلمين في الكنيسه بصلاه الجناز لابونا الشهيد ارسنيوس فقد اوضح محب ان وجود اخوتنا المسلمين في مثل هذه الاحداث فهذا شيء اعتدنا عليه حيث يقف ابناء الوطن الواحد مع بعضهم البعض في الثراء والضراء كشخصيات مجتمعيه وبالاخص ان ابونا ارسنيوس كان شخص مسالم وبسيط ومحبوب وكان شخص محبوب من المسلمين قبل المسيحيين وكان محبوب جدا من المجتمع كله فكان بشوشا ويقدم محبه للجميع وكان شخصا قادما فليس ابونا ارسنيوس شخص عدائي ووجود المسلمين بالعداء شيء طبيعي ونقدم المحبة لبعضنا البعض لمزيد من التفاصيل ماهر فرغلي ماذا قال يكشف مفاجآت عن قاتل القمص أرسنيوس اعرف قال ماهر فرغلي الباحث في شؤون الجامعات المتطرفة أنه تعرف شخصيا على الرجل المنتحر المتطرف الذي قتل القمص أرسنيوس وديد في الأسكندرية وأضاف في بس عبر حسابه الشخصي على الفيسبوك هذا القاتل من أسيوط وهو معروف باسم نهره وفي الحقيقة لا أتذكر اسمه الحقيقي وهو عضو من جماعة متطرفة من الجماعة الإخوانية مشيرا أنه أعرف عنه أنه عضو في جماعة متطرفة يمارس العنف واعتقل في واعتقل في عهد الرئيس محمد حسني مبارك وأوضح خلال الأطلاق قالوا اندلعت معركة داخل سجن أبو زعبل الصناعي بين مجرمين وجماعة إسلامية على أثرها قامت الجماعات بفصل رقبة سياسي التحقيق مع المتهم بقتل قمص ارسنيوس واستجوابت النيابه المتهم حول ما نسب اليه من قتل المجد علي عمدا واثناء مواجهته الكلاميه اعترف بتهمه ارتكاب الوقاع ثم عاد وغير اعترافه وقررت انه جاء الى الاسكندريه قبل ايام بحثا عن عمل بعد انتقاله من المحافظه الاخرى ومكث في الطرقات العامه ليلا حتى تم العثور عليه الحادثه وبعد ان راى الضحيه امامه لم يشعر بما فعله قبله حتى قام الحاضرون بالقبض عليه لاحظ المتهم اثناء مناقشة النيابة العامة واستجواب انه تلقى المحادثة واجاب بشكل طبيعي على الاسئلة التي طرحت عليه خاصة انه نقشت في تفاصيل حياته الاجتماعية والتعليم الجامعي الذي حصل عليه والكتب التي يقرأها للتثقيف العام لكن المتهم بعد ان تراجع عن اعترافه في بداية التحقيقات ادعى سابق انه كان يعاني من اضطرابات نفسية من حوالي عشر سنوات وبعد ذلك تم ادخاله للمستشفى للصحة العقلية لتلقي العلاج وانه يفقد السيطرة على أفعاله أحيانا أحبائي وأعزائي الله موجود ربنا موجود وهو اللي هيعمل كل صالح آمين صباح الخير أحبائي وأعزائي مع قناتكم قناة الملك والأمير أشكركم على محبتكم وعلى تعليقاتكم ولايكاتكم الجميلة واشتراككم وأذكر كل من سب وأهان المسيحيين لأنه السيد المسيح قال طوبى لمن طردوكم وعيروكم وقالوا فيكم كل شيء كاذبين كمان السيد المسيح قال إن في ناس هتبقى معتقدة إنها تعمل خير مجرد مع إنهم بيقتلونا مجرد إنهم بيذبحونا فهم كده بيعملوا خير مجرد ما بيشتمونا بيعملوا خير مجرد ما بيقفوا ضدنا بيعملوا خير مجرد ما انهم التعصب ضدنا فده بيعمل خير لدينه لكن طبعا الكلام ده مش حقيقي مش مع كل الاخوة المسلمين هناك بعض الاخوة المسلمين المعتدلين ولكن بنطلب من ربنا ان يخفر لهذا الانسان لان السيد المسيح قال طوبة قال اخفر لهم يا ابتاه لانهم لا يعلمون ماذا يفعلون تصريح جريء جدا من الانبا بابلي عن من قام بتنفيذ واقعه اسكندريه وكاهن الاسكندريه ماذا قال الانبا 
كلمات جريئة من الأنبا بابلي تعليقا على مقتل كاهن كالإسكندرية ألقي الأنبا بابلي المطران العام لقطاع الكنائس المنتزه بالإسكندرية كلمة جريئة خلال تشيع جنازة الشهيد المطران أرسنيوس وديع كاهن كنيسة السيدة العذراء مريم بمحرم بيك قائلا في القانون الفرنسي يا حبيبي الذي خرجت منه مصر بالعديد من القوانين ينص على أن الدولة أرض وشعب وقانون وعندما تريد تسمية مكان دولة يجب أن تتوفر فيه ثلاثة شروط إقليم والناس والقانون ويقول الكتاب المقدس في رسالة روما إن المالك لا يحمل سيفا عبثا بل أرسله الله لينتقم من فاعل الشر ولمدح فاعل الخير ولا أحد يستطيع أن يبرئه وأقول أيضا دم أي شخص بريء من أي مكان وفي أي مكان دم أي شخص سفك على الأرض الله يلعن الأرض بسببه في العهد القديم لعن الله الأرض وعندما قال صوت دم أخيك صارخ في البرية صراخ وملعون على الأرض بسببك وأضاف المطرون بابلي في خطابه الحمد لله على هذا الدم البريء إنه قديس ورجل صالح لقد تخلى عن كل ملذات الجسد من أجل ملكوت الله واليوم يوجد إنسان صالح في المجد ودم يسقي الأسكندرية كالقديس مريمركس وستتغير بلادنا للأفضل إن شئنا نبزع عن أبونا أرسني سوديد وتقدر الإشارة لأن أبونا أرسني سوديد من مواليد 1966 وسيم ككاهن أو رشم ككاهن بيد المقبورة له البابا شمودة الثالث في 16 يونيو سنة 95 وحصل على رتبة القمصية في 16 أكتوبر سنة 2021 على يد البابا تودروس الثاني شكرا لكل أحبائي وأعزائي ولكن نريد أن نلقي كلمة أخيرة بالرغم كل ذلك إلنا لا ننسى أن نهني جميع إخوتنا المسلمين بمناسبة شهر رمضان المعظم لهم والكريم لهم إننا الآن نحب أن نوضح إن مصر لن يستطيع أحد أن يتغلب عليها مصر الكرامة مصر الحب مصر العزة مهما فعلوا الأشرار فقد فعل اليهود بالسيد المسيح فعلوا به ومثل هذه الأيام كانوا يقفوا ضده يقفوا ضده بالألم والحزن والأسى لقد رأى كل شيء مجهول مجهول لدى اليهود لا يعلمون أنه هو الرب يسوع المسيح كانوا متخيلين أن الله ينزل كملك ملك أرضي ملك عرش ولكن أيضا الصورة الأخيرة لحياة القصة أرسلنيس وديد وقبل الواقعة واستشهاده بلحظات صورة الشخص الغبي الذي قام بقتل هذا القديس العظيم المحطة الأخيرة وكانت رحلة القداس وهي المحطة الأخيرة في حياة القصة أرسلني سوديد راعي كنيسة السيدة العذراء وماري بولس في كرموز بالإسكندرية الذي قتل في حادث إجرامي شنيع بحسب بيان الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بين أبناء وبنات الكنيسة الذين كانوا معه على كورنيش الإسكندرية عددا من الصور الأخيرة لحياة القصة أرسنيوس وديد حيث نشر عدد من شبان وشبات الكنيسة صورهم الأخيرة مع القص قبل مقتله وعلى أبرزهم صورة سيلفي صورة بجوار مرافقي في الرحلة قبل أن يتعرض للطعن مساء قبل أمس في حوالي الساعة الثامنة من قبل مجرم بحسب وصف الكنيسة القبطية في منطقة سيدي بشر مما أدى إلى قطع الطريق الرئيسي الشريان وموته شهادة الحادث فادي سامي أحد الشبان الذين كانوا مع أواخر نصف القرة الأرضية على كورنيش الإسكندرية قال لم أكن أعلم أنها ستكون الصورة الأخيرة وأنك ستتركني أيضا كم ساعة بعد هذه الصورة الشهداء يبون الذين كنت تخبرنا عنهم الآن أنت منهم وليس هكذا أنت فقط أبي كنت تطبق تعليم المسيح حتى اللحظة الأخيرة كنت تعطي الصدقات لشخص كان متسلطا القصة أرسلني سوى دي 27 سنة في الخدمة 
توفى القصة أرسلي سوديدة التي قتل قبل أمس في الإسكندرية عن عمر يناير 56 عاما حيث ولد سنة 66 ورشم كاهلا على يد البابا شنود الثالث وقد قيمت الجنازة بالأمس الساعة الثالثة ساعة عصرا بقدر عيد القديس مرقص بمحطة الرمل وبعد الجناز دفن الجسمان في مقبرة الشهداء بدير ماري مينا وبحسب بيان صادر عن وزارة الداخلية تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية من القاء القبض على رجل يبلغ من العمر ستون عاما اعتذر على الرجل الدين المسيحي اثناء سيره على الكورنيش بمنطقه سيدي بشر باستخدام سكين بحوزته هذا اللعين الذي كان يعتقد انه بذلك يدخل السماء ويجلس في عرش الله الله ليس بمجرم الله لا يطلب ان نقتل اخوتنا الله لا يطلب أن تقتلوا نفسك قد حرم أحبائي وأعزائي الله هو الله محبة الله الله هو الحب الله هو العطاء الله يعلمنا أن نحب بعضنا بعضا الله يعلمنا أن نحب مبغضينا قال السيد المسيح أحب أعداءكم باركوا لعينيكم باركوا مبغضيكم أحبائي إن الله إله السماء إله النجاح يعطينا نجاحا يعطينا تفوقا يعطينا سلاما الروح القدس يرشدنا دائما إلى كل العمل الصالح أحبائي وأعزائي سامحوني على ما حدث من هذا الشخص الملعون على الأرض والسماء شكرا أحبائي وأنتظر تعليقاتكم ولايكاتكم الجميلة وشكرا لكل محبيني اللي اشتركوا في القناة ولكم مني كل الحب والتقدير وسلام الرب يكون معكم آمين صباح الخير أحبائي وأعزائي من قناتكم قناة الملك والأمير آسف بكل ما يحدث بمصر آسف لمصرنا الحبيبة آسف لكم الاضطهادات آسف لكم التعصب يحدث الآن ذبح واستشهاد القمص أرسانيس وديد كاهن كنيسة السيدة العطراء في محرم بيك ما السبب وراء هذا الحدث؟ من وردت أنباء عاجلة منذ قليل تفيد بذبح القمص أرسانيوس وديد كاهن كنيسة السيدة العذراء في محرم بك بالسكين أثناء سيره مع عائلته بكورنيش الإسكندرية بمنطقة سيدي بش في شارع محمد نجيب وقت الإفطار شهود عيان يكشفون تفاصيل ذبح القمص أرسانيوس وديد في الإسكندرية قال شهود عيان أنه أثناء أسير الشهيد الحبيب القمص أرسانيوس وديد كاهن كنيسة السيدة العذراء محرم بك بصحبة أسرته وقت مدفع الإفطار قام شخص بطعنه في رقبته وذبحه ووفقا لرواية أحد شهود العيان أن القاتل ملتحي وعلى الفور لفظ الشهيد الحبيب القمص أرسلني سوديد أنفاسه متأثرا بالطعنات التي تلقاها بالرقبة أمام أسرته وسط حالة من الفزع والهلع هذا الأمر من هو القمص أرسلني سوديد القمص أرسلني أرسلني سوديد هو كان كنيسة السيدة العذراء والقديس بولس القطية الرزقسية بكرموز الإسكندرية وتمت رسمته في 16 يونيو سنة 1966 خدم في كنيسة السيدة العذراء القطية الرزقسية في محرم بيك ثم انتقل بعدها إلى الخدمة في كنيسة السيدة العذراء والقديس بولس القطية الرزقسية كرموز الإسكندرية تاريخ القموسية كان يوم السبت الموافق 16 أكتوبر عام 2021 تم صلوات ترقية للقموسية بيد قداسة البابا تودوس الثاني وذلك في كنيسة المقدسية الكبرى محطة الرمل الإسكندرية واستشهد أبونا الحبيب القمص أرسلني سوديد اليوم الخميس الموافق 7 إبريل عام 2022 على يد ملتحي بطعنة قاتلة في الرقبة أودت بحياته على الفور أمر محزن جدا ماذا بعد؟ أول رد فعل من البابا تودروس وماذا كان رد فعل البابا تودروس؟ عايزين نشوف يا ترى وقف طيب هنا أول رد فعل للبابا تودروس وهو بيقول البابا تودروس الثاني بابا اسكندرية بطريقة القرارة المرقصية قد نعى القمص أرسانيوس وديد كاهن كنيسة السيدة العذراء في محرم في محافظة الإسكندرية والذي قد قتل على يد شخص في كورنيش الإسكندرية رسالة تعزية من البابا تودروس بعد استشهاد القس أرسانيوس وقد قام وأرسل قدس البابا تودروس الثاني رسالة تعزية إلى نيابة الأنبا هرمين الأسقف العام لكنائس قطاع الشرقية الإسكندرية 
منذ قليل وجاء ذلك مباشرة عقب استشهاد ولياحة الأب القمص أرسلني شهداء كان كنيسة السيدة العذراء والقديس بولس الرسول والتي تقع في كرموز والتابعة للقطاع وحيث قال البابا في بيان رسمي جاء فيه بأنه على رجاء القيامة نودع كائنا فاضلا وهو خادما نشيطا ومحبوبا في سيرته وأمينا في كنيسته وصاحب وصاحب علاقات طيبة مع الجميع وأيضا هو مشهود له من كل الذين تعاملوا معه في منطقته وخدمته من كل الشعب سواء كانوا مسلمين أو مسيحيين وصغار وكبار وكذلك هو ذا تأثيرا ناجحا مع الجميع ومع كل الأباء ومن إخوته في الخدمة الكنيسية وتابع أيضا البابا في رسالته نحن وبألم شديد نودع على أثر هذا الحدث الأليم ورفعين عيوننا إلى السماء وهو نحن إلى هنا وملتمسين منه العزاء لزوجاته الفاضلة وإلى جميع أسرته المباركة وكذلك إلى كنيسته وجميع أحبائه وأيضا إلى جميع أبناء الروحيين وقد أتم البابا تودروس رسالته بقوله نحن نودعه في هذه الأيام المقدسة من الصوم الكبير <تصفيق> ولكي يعيد بالقيامة المجيدة مع المسيح يسوع المسيح القائم أن يكون مصليا وشبيعا لنا في جميع السماء الكل يطالب بالقصاص لهذا الكاهن لهذا الشخص العظيم لقد يقول أشخاص يا <تصفيق> سيدنا البابا إني الحادث بتاع الدير أبو مقار إحنا سلمنا أبونا الرائب واتعدم يا ترى الشخص ده اللي قتل أبونا إلا يحصل له ولا الدنيا هتمشي زي ما كان بيحصل كل الكلام قبل كده هل هتقف جنبهم ولا مش هتقف كل ده هنعرف عقب إعلان مقتل كان كريستا رضا العذراء الأرمية بنعي القمص أرساني سعديد الحقيقة عقب هذا آه رئيس قام الأنبا أرمينا الأسكوب العام رئيس مركز الثقافة القبطي الأرثوذكس بإرسال رسالة تعزية لنيافة الأنبا أرمينا الأسكوب العام لكنائس قطاع شركة اسكندرية في انتقال الأب القمص أرسلني سوديد كان كنيسة السيدة العذراء والقديس بولس الرسول في كرموز التابعة والتي تنيح نتيجة اعتداء تعرض له من شخص المجهول وجاء نص التعزية كالتالي ولم يحبوا حياتهم حتى الموت توجد حياتك يا خادم الله القمص ارسلني سعيد بتاج الاستشهاد التي يهبه ربنا يسوع المسيح لمن عاشوا حياه الملائكه على الارض فاستحقوا ان ينالوا اعظم مرتبات المجد في السماء اذكرنا امام عرش النعمه من اجل ان يمنحنا الرب نعمه وسلام حيث امر النائب العام المستشار حماده الصاوي وذلك بسرعه انجاز التحقيقات في وقعت مقتل القمص ارسلني سعيد كان كنيسه السيده العذراء في محرم بيك محافظه اسكندريه وحيث تلقت النيابه العامه اختار بضبط الاهالي لشخص قام بالاعتداء على كائن كنيسه السيده العذراء بمحرم بيك الاسكندريه وذلك اثناء اسيره بطريق الكورنيش بمحرم بيك وقد توفى الكائن بالمستشفى على الفور متاثرا باصابته من جراء ذلك الاعتداء وبعرض الامر على المستشار النائب العام امر التحقيق العاجل بالواقع على الفور انتقلت النيابه العامه لمناظره الجثمان فتبينت نها به من اصابات وندبت الطبيب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي عليه بيان الاصابات وسبب الوفاه كما عينت مصلح الواقعه وكلفت الشرطه باجراء التحريات العاجله حول الواقعه المفجعه وقد عرض المتهم على النيابه العام الاستجواب وذلك بعد ان قام الاهالي بضبطه وتحفظ عليه وعلى السلاح اللي استخدمه وحيث وصل قوات الشرطه وجار استجواب وسؤال شهود الواقعه واستجمال التحقيقات ماذا فعل هذا الكاهن هل لانه يحب يسوع الحقيقه يعني عايزين نشوف ولا ده كمان زي مينا اللي حصل حصل له قبل كده وقالوا اني ما حصلش اي حاجة خالص ايضا جاءنا خبر اخر الاعتداء على امام مسجد من شخص بسلاح ابيض بالغربية الله اعلم ان كان حقيقة ولا وهم اعتداء على مسجد امام مسجد شهدت مدينة كبر زياد محافظة غربية اعتداء رجل على امام وخطيب احد من ساجد مدينة مما ادى الى اصابته بجروح بيديه ونقله الى مستشفى جامعة طنطا بلغت شرطة الطوارئ اللواء هاني عويس رئيس جهاز أمن الغربية عن تلقيها بلاغا باستلام مستشفى قبر الزياد أمام مسجد اسمه سامح ده في قبر الزياد مصابا بجرح قطع في اليد وعلى الفور انتقلت قوة العملية من البحث الجنائي بقبر الزياد للوقوف على ملابسات الواقعة وجدت أن هناك اعتداء متعمد على إمام وخطيب جامع الست زكية بقبر الزياد بسلاح أبيض وإصابته بجرح قطعي في اليد ومن خلال استجواب الشهود تم اكتشاف أن الضحية قد تم استدعاءه لسماع شهادته من قبل لجنة عرفية حول قضية شهادها وبعد الادلاء بشهادته تربص له أحد الأطراف في القضية وقام بالاعتداء عليه تسبب له في إصابات تم إصدار محضر بالواقعة ويختار النيابة بالتحقيق وتكليف إدارة المباحث الجنائية بسرعة التحقيق في ملابسات الحادث واستجواب الشهود وسرعة القبض على المتهمين 
وبنفس السياق أكد مصدر مسؤول بجهاز أمن الغربية أن أحمد عبد الرؤوف صاحب محل لبيع السجائر هاجم الشيخ سامح نبيه هريدي أمام مسجد الحاجة زكية الذي يسكن قرية دلشيان بعد صلاة التراويح في مسجد بالمنشية هاجمه كبر هاجمه بكفر زياد بالسكين وجرحه بيده وضربه بعصا الشيخ أحبائي وأعزائي ربنا يستر وربنا يصنع الصالح وإن شاء الله البلد تكون كلها خير وسلام نشكر الله على كل حال ونطلب نياحة لهذا القديس العظيم أبونا أرسل